प्रिय शिक्षार्थी आज के विषय आलोचना करब से विषय मैथर एक ब्रांच क्योंकुलस क्योंकुलसर एक शाखा हे डिफारेंसिएशन तो ये क्योंकुलसटा जदि मैथर एक ब्रांच तरपे एट फिजिक्स क्या आलोचना करब फिजिक्स आलोचना करार कारण तुम्हारा मैथे ये क्योंकुलसटा हम एक पर करवा কিন্তু আমাদের ফিজিক্সের একদম প্রথম অধ্যায় থেকেই ফিজিক্সটা ভালোভাবে পড়তে গেলে এই ক্যালকুলাসটা আসলে প্রয়োজন তো যেহেতু এই ক্যালকুলাসটা আমাদের প্রয়োজন অতএব আমরা এই ক্যালকুলাসটা এখন একটু এটার বেসিকটা একটু আমরা বুঝে নিব এবং প্রাইমারি কিছু ধারণা আমরা এটার উপর নিয়ে নিব এবং আমরা প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলাসের ডিফারেন্সিয়েশন এটার একদমই প্রাইমারি ধারণা আমরা নিব এবং নর্মাল কিছু সূত্র আমরা আলোচনা করব তার কারণ হচ্ছে এটা ম্যাথের ব্রাঞ্চ मैथे आलदा कर प्रश्न आसे और मैथे तुम्हारा ये अनेक डिटेल्स अवश्य पर करवा तो एन जो करब तुम्हारे एक प्राइमरि एक धारणा इटार ऊपर दीब एवं ओटुकु धारणा दीब जेटुकु हमें फिजिक्स आसले बसि प्रयोजन इंटारे फिजिक्स पढ़ते गलेटुकु प्रयोजन ओटुकु नहीं आलोचना करब तो डिफारेंसिएशन नहीं आलोचना करार आगे हमें जो विषय नहीं आलोचना करब से एक ग्राफ ये ग्राफ हम क्लस सेभेन एट थे आका आसमें ये सबा जी जो एक टू डायमेंशनल ग्राफ जो चिंता करी तेल एटार दोटार एक्सिस थे एक एक्सिस हे एक्स सबाई देखो ग्राफ्टा हे एक एक्स एक्सिस ये मना करो वाई एक्सिस एन य्राफे जो एक रेखा आँखी तेल देखो ये रेखाटा एक अक्षर साथ उत्पन्न कर लोटा के बोली थीटा तेल बोल तो ये कार्ड देखो ये रेखा देखो ये रेखार एखे स्लोप कत स्लोप ढाल कत बोल तो ढाल क्यों सबा जानी टैन थीटा लम्ब बूमि तो एन जो बिंदुते स्लोप निर्णय ना कर बिंदुते स्लोप निर्णय करी मैं एखे जो नहीं पा थीटा जो पॉइंट स्लोप निर्णय करी तेल को थीटा तेल देखो ये बिंदुर स्लोपो टैन थीटा এই বিন্দুর স্লোপ ও ট্যান থিটা এই বিন্দুর স্লোপ তো সবসময় ট্যান থিটাই হবে কিন্তু দেখো এই বিন্দুতে উৎপন্ন কোন যা এই বিন্দুতে উৎপন্ন কোন থিটা এই বিন্দুতে উৎপন্ন এই প্রত্যেকটা এগুলো কোন কিন্তু সব সমান এই কোন এই কোন এই কোনগুলো কিন্তু সমান তাহলে এই কোনগুলো যদি সমান হয় তাহলে প্রত্যেকটা বিন্দুর স্লোপও কিন্তু সমান তাহলে এই মূল বিন্দুগামী সরল রেখার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিন্দুর ঢাল टैन थेटा क्यों समान टैन थेटा क्यों कन्सटैंट सब जगह स्लोप क्योंकि एक ही एखे स्लोप जाने स्लोप तेने स्लोप तक कथा हे तेल देखल जो मूल बिंदुगामी सरल रेखार क्षेत्र प्रत्येक पॉइंटर स्लोप टैन थेटा हे कन्सटैंट ये क्योंकि जानी जो लम्ब बूमि भूमिर मान चेन्ज हो गम्ब चेन्ज हो क्योंकि टैन थेटार मान सब समय एक ही थक কিন্তু এটা যদি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা না হয়ে যদি একটা কার্ভ হয় তাহলে কি হয় বলো যদি এইরকম একটা গ্রাফ হয় এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ তাহলে এখন বলো আমরা যদি বলি এই বিন্দুতে ঢাল কত তাহলে এই বিন্দুতে আমাদেরকে একটা ট্যানজেন্ট আঁকতে স্পর্শ কাটতে হবে এবং এটা হচ্ছে আমাদের থিটা এখন আমি যদি বলি এই বিন্দুর ঢাল কত তাহলে এই বিন্দুতে আমি একটা স্পর্শ কাঁকব এবং এটা কিন্তু থিটা এখানে যদি আমি ঢাল নির্ণয় করতে চাই তাহলে এখানে একটা স্পর্শ কাঁকব এবং এখানকার থিটা কিন্তু এটা তাহলে দেখো এই গ্রাফের কিন্তু প্রত্যেকটা বিন্দুর থিটা সমান না যেহেতু এখানে প্রত্যেকটা বিন্দুর থিটা সমান না এখানকার ঢাল যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এটা হচ্ছে থিটা তাহলে প্রত্যেকটা বিন্দুর কিন্তু ঢাল এই থিটাগুলো সমান হচ্ছে না থিটা সমান না হওয়ার কারণে এই ধরনের বাঁকা গ্রাফের ক্ষেত্রে কিন্তু স্লোপ বা ঢাল যেটা এটা যদি হয় ট্যান থিটা ট্যান থিটা কিন্তু ভেরিয়েবল মানে পরিবর্তনশীল ভেরিয়েবল মানে পরিবর্তনশীল তাহলে এই ধরনের রেখার সব জায়গার স্লোপ এক রকম না এখন আমরা দেখব যে আমরা স্লোপ কিভাবে নির্ণয় করি তাহলে দেখো মূল বিন্দুগামী সরল রেখার কিন্তু সব বিন্দুতে প্রত্যেকটা বিন্দুতেই ঢাল কিন্তু সমান আর যেটা যে গ্রাফটা বাঁকা 
সেই বিন্দু একটা কার্ভ হলে সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা বিন্দুতে ঢাল সমান না এবার দেখো ঢাল তুমি নির্ণয় করবা কিভাবে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা মনে করো মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা আমি এইটাকে এই বিন্দুটাকে বললাম স্টার্টিং পয়েন্ট এই বিন্দুকে আমি বললাম ইন্ড পয়েন্ট এখন দেখো এইটা যদি হয় থিটা তাহলে দেখো এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক মনে করো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু ওকে এর মানে কি এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান মানে কি মানে এইটুকু কিন্তু এক্স ওয়ান আর এইটুকু কিন্তু ওয়াই ওয়ান আবার এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু মানে কি মানে এইটুকু কিন্তু এক্স টু আর এইটুকু কিন্তু ওয়াই টু তাহলে এই দুই বিন্দুর এক ক্রসে আমি যদি ঢাল নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমি এখান থেকে একটা লম্ব টানব এবং এই যে ত্রিভুজটা তুমি পাইছো এই ত্রিভুজের এই কোন যদি থিটা হয় তাহলে এই কোনটা অবশ্যই থিটা এবং এখানে তোমার ঢাল বা স্লোপ স্লোপ ট্যান থিটার সমান কি হবে বলো ট্যান থিটার সমান আমরা সবাই জানি লম্ব বাই ভূমি এখন এখানে যদি স্লোপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে এই ত্রিভুজের এইটা কিন্তু লম্ব এইটা কিন্তু ভূমি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ভূমিটুকু মানে এইটুকু না এইটুকু আসলে কি এতখানি এইটুকু থেকে এই এক্স ওয়ান বাদ তার মানে ভূমিটা হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আর লম্ব মানে এইটুকু এইটুকু কি হবে এই ওয়াই টু থেকে ওয়াই ওয়ান বাদ যাবে তাহলে আমরা এইটুকু পাবো তার লম্বটা হচ্ছে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান তাহলে লম্ব যদি হয় ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর ভূমি যদি হয় এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে বলো তো স্লোপ টেন থিটার সমান এই স্লোপ টেন থিটার সমান কি হবে লম্ব হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর ভূমি হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবং এটা যেহেতু মূল বিন্দু আমি সরল রেখা আমি যদি এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মধ্যে না নিয়ে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের মধ্যে নিতাম তাহলে আমার এরকম হতো তাহলে দেখো ভূমিটাও একটু বাড়ত লম্বটাও একটু বাড়ত কিন্তু ট্যান থিটার মান সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকত তাহলে আমরা দেখলাম যে যে কোনো একটা মূল বিন্দু আমি সরল রেখা থেকে আমরা এই সূত্রের সাহায্যে আমাদের স্লোপটা নির্ণয় করতে পারি এইবার দেখো যে গ্রাফের ক্ষেত্রে কি হবে কার্ভটার ক্ষেত্রে কি হবে এটা তো মূল বিন্দু আমি সরল রেখা ছিল তাহলে যে কার্ভটা যে আছে কার্ভের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে স্লোপ নির্ণয় করতে পারি এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা কার্ভ এবার দেখো মনে করো এইটা আমি নিলাম স্টার্টিং পয়েন্ট এইটা আমি নিলাম ইন পয়েন্ট তো স্টার্টিং পয়েন্টের স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ইন পয়েন্টের স্থানাঙ্ক এক্স টু কমা ওয়াই টু এখন দেখো তাহলে অবশ্যই এইটুকু হচ্ছে তোমার ওয়াই ওয়ান এইটুকু এক্স ওয়ান এইটুকু হচ্ছে তোমার ওয়াই টু এইটুকু হচ্ছে এক্স টু তাহলে এই দুই পয়েন্টের এক ক্রসে যদি আমি ঢাল নির্ণয় করতে চাই এখান থেকে লম্ব টানবো এবার দেখো এই ত্রিভুজটা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে কিন্তু ত্রিভুজের অতিভুজটা তো কার্ভের মতো তাই না তো কার্ভ দিয়ে তো অতিভুজ হবে না এখানে একটা স্পর্শক টানতে হবে এমন একটা স্পর্শক টানতে হবে যে স্পর্শক এই দুইটা বিন্দু দিয়েই যাবে দেখি আমরা কি গেল এই বিন্দু দিয়ে গেল কিন্তু এই বিন্দু দিয়ে গেল না এই বিন্দু দিয়ে যদি স্পর্শক টানি এদিক দিয়ে চলে যাবে এই বিন্দুতে যাচ্ছে না তার মানে এই দুইটা বিন্দুর মধ্যে কিন্তু আমরা একটা কমন ট্যানজেন্ট আঁকতে পারছি না কমন ট্যানজেন্ট যদি আঁকতে না পারি তাহলে তো আমি এই ত্রিভুজটা তৈরি করতে পারব না সেক্ষেত্রে এই সমস্যা তুমি কিভাবে সমাধান করবা বলো তো এই কার্ডটার কারণে কিন্তু ত্রিভুজ গঠিত হচ্ছে না তাহলে আমরা এই সমস্যা যেটা সমাধান করব যে পদ্ধতিতে সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে দেখো এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ কার্ভ নিলাম এটা আমার স্টার্টিং পয়েন্ট এটা আমার ইন্ড পয়েন্ট তাই না এইভাবে তো আমি এর আগেও নিছিলাম হলো না এই দুই পয়েন্টের মধ্যে আমি কমন ট্যানজেন্ট আঁকতে পারলাম না এবার আমি যদি এই কাজটা করি স্টার্টিং পয়েন্ট আর ইন্ড পয়েন্টকে যদি আমি খুব কাছাকাছি আনি এই দুইটা না নিয়ে আমার যদি এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট দেখো এই দুইটা পয়েন্ট যদি আমার হয় স্টার্টিং পয়েন্ট আর ইন পয়েন্ট তাহলে এই যে ত্রিভুজটা দেখছো তখন কিন্তু এই অংশটাকে আমি আর কার্ড বলতে পারবো না যেহেতু খুবই ক্ষুদ্র 
তার মানে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট আর ইন পয়েন্ট নিতে হবে খুবই কাছাকাছি খুবই কাছাকাছি যখন নিব তখন এই কার্ভটাকে আমি স্ট্রেট লাইন ধরতে পারব এবং এই ত্রিভুজটাকে আমি বড় করে যদি আঁকি তাহলে এরকম হবে এই ছোট ত্রিভুজটা ছোট হচ্ছে কারণ স্টার্টিং পয়েন্ট আর ইন পয়েন্ট কিন্তু খুব কাছাকাছি আছে এটি ত্রিভুজটাকে আমি এখানে একটু বড় করে আঁকলাম তাহলে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি হয় এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান তাহলে বুঝতে হবে যে এইটুকু এক্স ওয়ান এইটুকু ওয়াই ওয়ান আর এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি হয় এক্স টু ওয়াই টু তাহলে এইটুকু হচ্ছে এক্স টু আর এইটুকু ওয়াই টু তার মানে দেখো এইটুকু আমার কি হয় হিসাবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আর এইটুকু হবে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এইবার আমি যেটা করব তাহলে আমার এইবার আমার স্লোপ কি হবে স্লোপ ট্যান থিটা সমান হবে লম্ব বাই ভূমি কিন্তু এইবার এটা বলো তো এই দুইটা পয়েন্ট যদি কাছাকাছি হয় তাহলে কিন্তু ওয়াই ওয়ান প্রায় ওয়াই টু এর সমান কিন্তু সমান না এখানে কিন্তু সমান বলা যাবে না প্রায় সমান মানে কাছাকাছি আবার এক্স ওয়ানও এক্স টুর সমান না কিন্তু প্রায় কাছাকাছি যার কারণে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা কিন্তু শূন্যের কাছাকাছি কিন্তু শূন্য না এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান যদি শূন্যই হয় তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে এক্স ওয়ান আর এক্স টু একই বিন্দু এক্স ওয়ান এক্স সমান তা কিন্তু না এই দুটো খুবই কাছাকাছি এই জন্য এই দুটোর পার্থক্য শূন্যের কাছাকাছি আবার ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানও শূন্যের কাছাকাছি তো শূন্যের কাছাকাছি যখন হবে তার মানে বুঝতে হবে যে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের যে পরিবর্তনটা তুমি বলছো পরিবর্তন খুব ক্ষুদ্র মানে এই পার্থক্যটা খুব ক্ষুদ্র আর এই পার্থক্য যখন ক্ষুদ্র হয় তখন এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানকে আমি বলতে পারি ডিএক্স একইভাবে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানকে আমি বলতে পারি ডি ওয়াই তার মানে ডিএক্স আর ডি ওয়াই বোঝাচ্ছে ডিএক্স মানে হচ্ছে এক্সের ক্ষুদ্র পরিবর্তন মানে ভূমির ক্ষুদ্র পরিবর্তন আর ডি ওয়াই হচ্ছে ওয়াই এর ক্ষুদ্র পরিবর্তন তাহলে টেন থেটা সমান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ানের জায়গায় আমি লিখব ডি ওয়াই আর এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানের জায়গায় আমি লিখব ডি এক্স তার মানে দেখো এই যে গ্রাফটা আমি পেলাম এই গ্রাফের স্লোপটা কি স্লোপটা হচ্ছে টেন থেটা আর টেন থেটাই মানে হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা কি এটা হচ্ছে স্লোপ ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা হচ্ছে শুধুমাত্র স্লোপ আমরা কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে যে কোনো একটা কার্বের স্লোপ হচ্ছে ট্যান থেটা আর ট্যান থেটা মানেই হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে এবার দেখো মনে করো যে ওয়াই ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইকুয়াল যদি এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে বলো তো এক্সের মান যদি হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে ওয়াইয়ের মান কত হবে এটার জন্য ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন ওকে এখন আমরা এই এক্সের মান আর ওয়াইয়ের মান যদি একটা গ্রাফে প্লট করি তাহলে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর যদি হয় তাহলে ওয়ান ফোর নাইন এখানে সিক্সটিন এরকম যদি হয় তাহলে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই এরকম একটা পয়েন্ট যদি হয় তাহলে এরকম একটা আমরা গ্রাফ পাবো এখন এই গ্রাফে মূলত আমরা কি দেখাচ্ছি আমরা এই যে এক্সের মান আর ওয়ায়ের মান এই গ্রাফটাতে বসালাম আমরা এক্সের মান আর ওয়ায়ের মান দিয়ে গ্রাফে কি দেখাচ্ছি আমরা কিন্তু দেখাচ্ছি যে এক্সের পরিবর্তনে ওয়াইটা কেমন পরিবর্তন হয় তার মানে আমরা এখানে কিন্তু দেখাচ্ছি এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের পরিবর্তন আর ওয়াইটা লম্বের দিকে এক্সটা হচ্ছে ভূমির দিকে তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আসলে কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা আসলে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা আমরা শুধু বলতে পারি এটা শুধুমাত্র আমরা একটা স্লোপ বলতে পারি বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে আমরা বলতে পারি রেট অফ চেঞ্জ অফ রেট অফ চেঞ্জ অফ ওয়াই উইথ রিসপেক্ট টু এক্স অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের 
परिवर्तन हार ओके आई डिवई बिएक्स के बोलते परि जो जिनटाई हमले एक्सर सपेक्षे एक्सर सपेक्षे वाइर डिफारेंसिएशन डिफारेंसिएशन ओके एन कथा हे एक्सर सपेक्षे वाइर डिफारेंसिएशन तर मैं हमें जो बोली डि डर पास लिखल राजशाही बिटी एर अर्थ कि एर अर्थ हे टी जदि है समय तेल समय सपेक्षे जेहेतु नीचे एक्स थे एक्सर सपेक्षे और ओपर जेटा आईटार परिवर्तन तेल नीचे टी आस समय सपेक्षे हमें बोल समय सपेक्षे राजशाहर परिवर्तन हार तुम्हारा देखते समय साथ राजशाही शहर चेन्ज हो आगे एक रकम छो एन नतून नतून रास्ता हे बड़ो बड़ो रास्ता हे बिल्डिंग भेजे फिलसे नतून नतून शपिंग मल हे ये क्योंकि समय साथे साथ ही हे धीरे धीरे तेल समय सपे क्या देखते कि राजशाही शहर एक चेन्ज हो तेल समय राजशाही शहर चेन्जटा कि हारे हेटाई हमार डि राजशाही बिटी तेख जो ए रकम है जे वायर मान हे टुएल्व वायर मान कत टुएल्व ता जो एक ग्राफे प्लट करी कि बोल तो यदि एक्स एदी के वाई तेल मन कर चार एट 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 टुएल्व तेल एक्सर मान यदि जी होक ना क्यों वायर मान फिक्सड मान वायर मान टुएल्व तेल वायर मान जो टुएल्व है एक्सर मान जी होक ना क्यों वायर मान सब समय टुएल्व ही थको रेखाटा क्योंकि पा ए रकम एन बोल तो रेखा जदि एक्सर साथ थीटा गुण उत्पन्न कर रेखा एक्सर साथ कत गुण उत्पन्न कर थीटार मान क्यों एखे जिरो डिग्री ये रेखा एक्सर साथ जिरो डिग्री गुण उत्पन्न कर थीटार मान जो जिरो है तेल एखे स्लोप कत है एखे स्लोप है टैन थीटार समान जिरो थीटार समान जिरो हम टैन थीटार समान है जिरो और टैन थीटार समान जिरो मान क्यों डिवई बिएक्स समान जिरो तो डिवई बिएक्स समान जिरो एर मान कि एर मान हे एक्सर सपेक्षे डिवई बिएक्स समान जिरो मान एक्सर सपेक्षे वाइर को परिवर्तन हा अर्थात वाई हे ध्रुव वाई जो ध्रुव है तेल कारो सपेक्षे वाइर को चेन्ज होना और जेटार को परिवर्तन है ना सेटार डिफारेंसिएशन क्यों शून्य तर मे हमें जी बोली राजशाही शहरे तो दिन दिन रास्ता घाट हो उन्नति हे शपिंग मल हे अनेक किस हे एम जी ग्रामे कथा बोली डि ग्राम बिटी एट हमार ग्राम ये हमार ग्राम देखो ये समय सपेक्षे जो बोली डि एर पास लिखी ग्राम हमें जो ग्रामे बस करतम से ग्राम और पशे हे डिटी एट इक्ुअल कि इक्ुअल है शून्य कारण कि कारण समय चले जा ग्रामे को उन्नति हा रस्ता घाट को ही उन्नति हा समय चले जा ग्राम हमारे से आगे मत ही कन्सटैंट रे गईज समय सपेक्षे ग्रामे परिवर्तन कत है शून्य समय सपेक्षे ग्रामे परिवर्तन शून्य कारण कि कारण ग्रामे कंडिशन ग्रामे जो अवस्था कंडिशन ध्रुवक ग्राम जा समय सपेक्षे ग्रामे को चेन्ज हाई जो रेट अफ चेन्ज अब ग्राम उथ रिसपेक्ट टू टाइम इज शून्य तर मैं यार स्लोपटाओ कि शून्य तो यही साधारण एन जाब हम बुझे निल जिन डिवई बिएक्स जिनटा कि बुझल ये आसल एक स्लोप एट रेट अफ चेन्ज अब वाई उथ रिसपेक्ट टू एक्स एटाई हे एक्सर सपेक्षे वाइर डिफारेंसिएशन तो यार डिफारेंसिएशन करब किसूम प्रयोजन डिफारेंसिएशनगुल देखो जो एगो क्यों है कि है तो सबा साथ ही थको
এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম সেখান থেকে আমরা শিখলাম কি আমরা শিখলাম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা ম্যাথমেটিক্যালি এটা হচ্ছে একটা স্লোপ ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা আসলে রেট অফ চেঞ্জ অফ ওয়াই উইথ রিসপেক্ট টু এক্স এবং ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন এটাই তো আমরা শিখলাম এতক্ষণ তো এইবার একটা জিনিস মনে রাখতে দেখবা তাহলে দেখো এই জিনিসটা তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটেও কাজে লাগবে হায়ার স্টাডিজেও কাজে লাগবে এটা প্লাস এক্স অক্ষ এটা প্লাস ওয়াই অক্ষ এটা মাইনাস ওয়াই অক্ষ মনে করো এক্সের সাথে ওয়াইয়ের পরিবর্তনটা এইরকম পরিবর্তন যদি এরকম হয় তো দেখো এখানে এই বিন্দুতে বলো তো এটা কি ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ মান না এটা ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ মান না দেখো ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ মান আর এই বিন্দুতে এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের সর্বনিম্ন মান এখন কথা হচ্ছে যে ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ বিন্দু এটা ওয়াইয়ের সর্বোচ্চ মান এটা ম্যাক্সিমাম মান এটা এই বিন্দুতে যদি আমি একটা স্লোপ নির্ণয় করতে চাই এই সর্বোচ্চ বিন্দুতে যদি আমি স্লোপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে এখানে একটা ট্যান্ডেন্ট আঁকবো তাহলে এখানকার স্লোপ কত হবে বলো তো স্লোপ সমান আমরা সবাই জানি যে ট্যান থিটা কিন্তু এই যে এখানে যে ট্যান্ডেন্টটা আঁকছি এখানে থিটার মান কত হচ্ছে এই ট্যান্ডেন্টের সাথে এক্স অক্ষের কোন কত জিরো আর জিরো যদি হয় তাহলে ট্যান জিরোর মানও কিন্তু জিরো তাই কি না তার মানে স্লোপ কি স্লোপ কিন্তু জিরো আর আমরা জানি স্লোপ মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ট্যান থিটা জিরো মানে কিন্তু ডি ওয়াই বাই ডি এক্সের মানও জিরো আবার দেখো ওয়াইয়ের মান মিনিমাম যেখানে সেখানে যদি আমি একটা স্লোপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেখানে একটা ট্যান্ডেন্ট আঁকবো এবং এই ট্যান্ডেন্টটা কিন্তু এক্স অক্ষের সাথে সমান্তরাল তাহলে এখানেও থিটার মান কত জিরো ডিগ্রি থিটার মান জিরো ডিগ্রি মানে কিন্তু ট্যান থিটার মানও জিরো আর ট্যান থিটার মান জিরো মানে কিন্তু ডি ওয়াই বাই ডি এক্সও জিরো তার মানে একটি কার্বে একটি কার্বে ম্যাক্সিমা অ্যান্ড মিনিমাতে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানে মিনিমার জন্য মিনিমার ক্ষেত্রে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান কিন্তু শূন্য তাহলে একটা গ্রাফের যে বিন্দুতে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হবে শূন্য সেখানেই কিন্তু আমরা পাব ম্যাক্সিমা অথবা মিনিমা তাহলে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মানের জন্য কিন্তু স্লোপ সবসময় কি হয় জিরো হয় তার মানে মনে করো একটা ফাংশান ওয়াই সমান এক্স কিউব এখন ওয়াই সমান যদি এক্স কিউব হয় আমরা এটাকে যদি একবার ডিফেন্সিয়েট করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে আমরা পাবো থ্রি এক্স স্কোয়ার এখন তুমি যদি ম্যাক্সিমা এবং মিনিমা বের করতে চাও তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে স্লোপ তোমাকে ধরতে হবে কি শূন্য তাহলে থ্রি এক্স স্কোয়ার হবে শূন্য এক্স স্কোয়ার হবে শূন্য এরকম এক্সের আমি কিন্তু দুটা এখানে শূন্য আসলো তাই এখানে যদি কনস্টেন্ট কিছু থাকতো শূন্য আসতো না তাহলে এখানে এক্সের কিন্তু আমি দুইটা মান পাবো দুইটা মানের একটা মানের জন্য হবে ম্যাক্সিমা একটা মানের জন্য হবে মিনিমা তো এটা নিশ্চয়ই সবাই এটুকু সবাই বুঝতে পারছো তাহলে এইবার আমরা যাব কিছু ফর্মুলা আমরা দেখব যে এই ডিফারেন্সের রিলেটেড কিছু ফর্মুলা আমাদের পড়তে হবে সেগুলো আমরা দেখব যে নিয়মগুলো তোমাদেরকে আমি সূত্র আকারে বলে দেব তোমাদেরকে সেই নিয়মগুলো মুখস্ত করতে হবে ফিজিক্সে আমাদের কাজে লাগবে ম্যাথেও পরে কাজে লাগবে তবে ম্যাথে তোমরা এই ফর্মুলাগুলোর প্রতিপাদন পড়বা এবং সেগুলো সেখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি ফিজিক্সে এখন এগুলোর প্রতিপাদন পড়াতে পারব না কারণটা হচ্ছে এতগুলোর প্রতিবেদন যদি আমি এখন পড়াতে যাই তাহলে ফিজিক্স নিয়ে তো আমরা আগাতে পারবো না তাই না তাহলে আমাদের ফিজিক্সে যেটা লাগবে সেই সূত্রগুলো আমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে ম্যাথের জন্য মুখস্থ রাখতে হবে মানে এটা এমন এমন ফর্মুলা যেটা সরাসরি তোমাকে কোনো সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে কোনো অঙ্কে করার সময় বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে সরাসরি সেক্ষেত্রে প্রতিবাদন জানা জানতে হবে কিন্তু প্রতিবাদন করে করে তো আমি আর সব জায়গায় সূত্র বের করে নিয়ে এসে বসাতে পারবো না আমাকে কিন্তু এটা মেমোরি করতেই হবে তো সবাই দেখো নিয়মগুলো একটু দেখো তাহলে কিছু ফর্মুলা আমরা দিচ্ছি এবার ফর্মুলাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো সবাই ডিফারেন্সিয়েশনের এক নম্বর ফর্মুলা এবং এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা এটা আমাদের অনেক জায়গায় লাগবে ফিজিক্সে এটাই সবচেয়ে বেশি লাগবে সেটা হচ্ছে মনে করো ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার এন এখানে কিন্তু ওয়াই এক্সের একটি ফাংশান তাই কি না ওয়াইয়ের মধ্যে কিন্তু এক্স আছে অর্থাৎ ওয়াই এক্সের একটা ফাংশান এখন এই ওয়াইকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ওয়াইকে ডিফারেন্সিয়েট করবো এক্সের সাপেক্ষে তাহলে কি লিখবো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় কি বসবে ওয়াই সমান তো এক্স টু দি পাওয়ার এন তাহলে এটা বসবে 
এবার আমরা ডিফেন্সিয়েট করি তার মানে ডি বাই ডি এক্স ডি বাই ডি এক্স এটাকে আমরা বলবো অপারেটর এটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েট অপারেট করব তাহলে এটা হচ্ছে অপারেটর তাহলে ডি বাই ডি এক্সের সাথে যা থাকবে বুঝতে হবে তারই ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে তাহলে ডি বাই ডি এক্সের সাথে ওয়াই ছিল মানে ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে ডি বাই ডি এক্সের সাথে ওয়াইয়ের জায়গায় আমি বসালাম এক্স দি পাওয়ার এন এটার নিয়মটা আগে দেখো ডিফারেন্সিয়েট করার এক্সের পাওয়ারটা কত বলো তো এন পাওয়ারটা সামনে নিয়ে চলে আসবো সামনে নিচে নিয়ে চলে আসবো তাহলে পাওয়ারটা আসবে সামনে এন তারপর পাওয়ার এক যা ছিল পাওয়ার এক কমে যাবে হয়ে গেল ডিফারেন্সিয়েশন এটাই হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওয়ান এটা নিয়মটা কি সহজ লাগলো না কঠিন লাগলো খুবই সহজ কিন্তু যদি বলে ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স টু দি ওয়াই ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার কিউব তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে দেখো ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওয়াইয়ের ডিফারেন্সিয়েশন মানেই হচ্ছে এইটা ডিফারেন্সিয়েশন কারণ ওয়াই সমান তো এটাই তাহলে এটাকে ডিফেন্সিয়েট করো কি হবে পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার থেকে এক কমে যাবে টু হবে নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছো আর দু একটা করি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল সিক্স ওয়াই কল এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এটার ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে বলো পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার থেকে তারপর এক কমে যাবে তাহলে ওয়াই সমান যদি হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান কী হবে বলো পাওয়ার আগে আসবে পাওয়ার থেকে এক কমে যাবে ওয়াই সমান যদি হয় টু এক্স কিউব তাহলে কী হবে বলো তো ওয়াই ডিফারেন্স তাহলে হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এবার পাওয়ার সামনে আসবে কনস্ট্যান্ট যেটা থাকবে দেখো এক্সের ফাংশনের সাথে কনস্ট্যান্ট যেটা থাকবে কনস্ট্যান্ট থেকে রেখে দাও তিন সামনে আনো তাহলে তিন সামনে এসে গেলে তিন দুই ছিলই এবার পাওয়ার এক কমায় দাও তাহলে তিন থেকে পাওয়ার এক কমে গেলে দুই হবে তাহলে যদি ওয়াই সমান হয় ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এর ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে বলো কনস্ট্যান্ট যেটা আছে থাক সিক্সটাকে সামনে আনো তারপর পাওয়ার এক কমে যাবে সিক্স টু দি ফাইভ হয়ে যাবে এটা হবে থার্টি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ হবে ওকে তাহলে এক নম্বর ফর্মুলা ক্লিয়ার তাহলে আমরা যদি এটাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে করতেই থাকি তাহলে কী হবে বলো তো মনে করো ওয়াই ইকুয়াল এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এবার এটাকে পর্যায়ক্রমিকভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে ওয়াইকে যদি আমি একবার ডিফারেন্সিয়েশন করি হবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হবে আর এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হবে সিক্স পাওয়ার আগে আসবে তারপরে পাওয়ার এক কমে যাবে এটাকে যদি আমি আবারও ডিফারেন্সিয়েট করি মানে এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট মানে এই ডি বাই ডি এক্সের মধ্যে এবার এটা আসবে তাই কি না তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করছে তার মানে কি এটাকে আবার ডিফেন্সিয়েট তাহলে ফাইভ সামনে আসবে থার্টি হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে তার মানে এটাকে যদি আমি আবার ডিফেন্সিয়েট করতে চাই এটাকে আসলে সংক্ষেপে লেখা হয় ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার সবাই ভাবে যে ডি এক্স আর ডি এক্স এখানে কি গুণ হলো তাহলে কি এটা ডি স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার হবে তা কিন্তু না ডি এক্স একটা জিনিস কিন্তু ডি এক্স যদি একটা জিনিস হয় তাহলে তারপর একটা স্কোয়ার দিলেই হবে তাহলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার সমান হলো থার্টি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আমি যদি এটাকে আবার ডিফেন্সিয়েট করি কী হবে বলো তো তাহলে এই দিকে হবে ডি কিউব ওয়াই ভাগ ডি এক্স কিউব সমান কী হবে বলো ফোর সামনে আসবে একশো বিশ পাওয়ার এক কমে যাবে এটাকে যদি আমি আবার ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে কী হবে বলো তো ডি ফোর ওয়াই ভাগ ডি এক্স ফোর এটা কী হবে একশো বিশ ইন্টু তিন তিনশো ষাট হবে পাওয়ার সামনে আসলো এসে গুণ হয়ে গেল পাওয়ার এক কমে গেল এবারে যদি আমি এটাকে আবার ডিফেন্সিয়েট করি কী হবে বলো ডি ফাইভ ওয়াই ভাগ ডি এক্স ফাইভ হবে এবার টু যদি সামনে আসে তিনশো ষাট ইন্টু দুই তাহলে ছয়শো সাতশো বিশ হবে সাতশো বিশ এক্স হবে এবার দেখো যদি আবার ডিফেন্সিয়েট করি কী হবে সাতশো বিশ এক্স এক্সের পাওয়ার কত বলো এক্সের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান সামনে আসবে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ যাবে এক্সের তাহলে এটা ওয়ান হবে এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে ওয়ান এটা হবে সাতশো বিশ তাহলে সাতশো বিশ একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার তাহলে এটাকে যদি আমি আর একবার ডিফেন্সিয়েট করি কী হবে ডি সেভেন ওয়াই ভাগ ডি এক্স সেভেন সমান কী হবে বলো সাতশো বিশ কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে জিরো এটা তোমাদেরকে আমি আগেই বলছিলাম তাইলে এটা হচ্ছে তোমার পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা করলাম এবং দেখো ডিফেন্সিয়েট করতে 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 একটা কি পেলাম আমরা শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিরো পেলাম তার মানে একটা ফাংশান ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হচ্ছে তার মানে ডিফারেন্সিয়েশন আসলে ক্ষুদ্রকরণ একটা ব্যাপার তো দেখো ওয়াই সমান যদি এক্স হয় এটা ডিফারেন্সিয়েশন কী হবে ওয়াইকে ডিফেন্সিয়েট করো তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে এক্স হবে ওয়াইয়ের জায়গায় তাহলে এক্সের পাওয়ার কত ওয়ান তাহলে ডিফেন্সিয়েট করো ওয়ান সামনে আসবে ওয়ান থেকে ওয়ান বাদ
तर मैं तुम जो टी एर सपेक्षे डिफेन्सिएट करो टी के देखो डि टी बै डि टी तर टी एर सपेक्षे टी एन डिफेन्सिएशन वन तुम जो भि एर सपेक्षे भि के डिफेन्सिएट करो तेल वन तुम जो एस एर सपेक्षे एस के डिफेन्सिएट करो वन तुम जो एक्स एर सपेक्षे एक्स के डिफेन्सिएट करो तान हा तो ये एक रुल एबार परवर्ती रुलगूलते जा सबाई मनोज दिए देखा एब देखो फर्मुला टू फर्मुला टू हे वाई इक्ुअल इ टू दि पावर एक्स इ टू दि पावर एक्स एक फांगशन एक्सर फांगशन जो एक डिफेन्सिएट करी तेल ये इ टू दि पावर एक्स ही है इटार प्रतिपादन हम तुम्हारा मैथे पढ़वा क्योंकि एखे मुखस्त रखते हैं तेल इ टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट कर ले टू दि पावर एक्स तुम जो बोलो वाई समान इ टू दि पावर एम एब तुम जो एके एक्सर सपेक्षे डिफेन्सिएट एम एर सपेक्षे जो डिफेन्सिएट करो डि वाई भाग डि एम तेल इ टू दि पावर एम ही है कंतु वाई समान इ टू दि पावर एम ये तुम जो एक्सर सपेक्षे डिफेन्सिएट करते चाओ तेल क्यों तेल एक्सर सपेक्षे कर डि वाई बी एक्स क्योंकि एर मध्य क्योंकि एक्स नाई तरह ये आसने कि एक्सर सपेक्षे क्योंकि एक कन्सटैंट तेल क्योंकि एट जिरो है आर तर मैंने जार सपेक्षे हमें डिफेन्सिएट करी वोटार फांगशन जो ना तो 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 कन्सटैंट और कन्सटैंट के डिफेन्सिएट कर ले जिरो है तेल फर्मुला टू हल ए देखो फर्मुला थ्री ते कि वाई समान हे लन एक्स तेल लन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले तेल डि वाई बी एक्स समान कि वन बस तेल लन एक्स के डिफेन्सिएट कर लेन बस चार नम्बर फर्मुला हे वाई समान हे ए टू दि पावर एक्स ए टू दि पावर एक्स कि डिफेन्सिएट कर ले डि वाई बी एक्स ए टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट कर ले देखो वाई समान ही क्यों ए टू दि पावर एक्स तो वाई के डिफेन्सिएट करा मान क्यों ए टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट करा तो ए टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट कर लेने क्योंकि ए एक कन्सटैंट ए एक कन्सटैंट नम्बर जब मन करो टू टू दि पावर एक्स होते टूटाई हे ए तेल एट ए टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट कर ले टू दि पावर एक्स लग ए तेल जी एट एक कैकटा प्रैक्टिस करी तेल वाई समान मन करो टू टू दि पावर एक्स एट डिफेन्सिएट करवा तेल क्यों डि वाई बी एक्स समान टू टू दि पावर एक्स लग टू वाई समान जो है फोर टू दि पावर एक्स तेल क्यों डि वाई बै डि एक्स समान फोर टू दि पावर एक्स लग फोर आर तेल बोलो ये क्यों वाई समान सिक्स टू दि पावर एक्स जो है तेल जी तुम ये पार्बा तुम्हारा तुम्हारे जो एखे जिज्ञेस करार सूझ थकतो जिज्ञेस करतम तुम्हारा तेल उत्तर दिता कि उत्तर दिता जो सिक्सटाई तो आसले ए और फर्मूला हे ए टू दि पावर एक्स तर मैं यहाँ सिक्स टू दि पावर एक्स जहाँ तई थे तपर लगर साथ ही कन्सटैंट नम्बर सिक्स तुम्हारा क्योंकि एटाई बोलता हमें जी तुम्हारे धरतम जो थ्री टू दि पावर एक्स समान कि डिफेन्सिएट कर ले तुम्हारा डिफेन्सिएट करा के बता जो थ्री टू दि पावर एक्स लग थ्री है तुम्हारे प्रति हमारे आस्था तो आज तुम्हारा एगुलो पार्बा एबार फर्मुला फाइव जो बोली फर्मुला फाइव हम करो वाई समान सैन एक्स सैन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले डि वाई बै डि एक्स इक्ल सैन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले कज एक्स फर्मुला सिक्स हे वाई समान कज एक्स तेल सैन एक्स के डिफेन्सिएट कर कज एक्स हलो कज एक्स के डिफेन्सिएट कर ले माइनस सैन एक्स फर्मुला सत वाई समान हे टेन एक्स टेन एक्स के जी डिफरेंसिएशन करी तेल डि वाई बै डि एक्स तेल वाइर डिफरेंसिएशन कर लम वाई मानी टेन एक्स तेल टेन एक्सर डिफेन्सिएट कर ले स्कोर सेके स्कोर एक्स तेल आठ नम्बर डिफरेंसिएशन कि वाई समान जो है सेके एक्स तेल सेके एक्स के डिफेन्सिएट कर ले सेके एक्स के डिफेन्सिएट कर ले डि वाई बै डि एक्स इक्ुअल सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स टेन एक्स तर नय नम्बर डिफरेंसिएशन जो फर्मुलाटा वाई समान हे कट एक्स कट एक्स के डिफेन्सिएट कर ले डि वाई बै डि एक्स माइनस कोसेक स्कोर कोसेक स्कोर एक्स दस नम्बर फर्मुलाटा जो वाई समान कोसेक एक्स एटे डिफेन्सिएट कर ले डि वाई बै डि एक्स कोसेक एक्स के डिफेन्सिएट कर ले 
माइनस कोसेक एक्स कट एक्स तेल ये फर्मुलागल तुम्हारे क्योंकि क्यों करते मन रखते हैं ठीक है एगुलो मन रखते हैं एबार देखो आप डिफरेंसिएशनगुल कर लम सेगल एक तुम्हारा भलोक खेल करो एक जगह एक लिखे दीब ओगल मुखस्त करवा देखो हमें कि पढ़ल एत एक नम्बर एगल सब वायर फांगशन मन करवा एक्स टू दी पावर एन के डिफेन्सिएट कर पावर सामने आसलो पावर थे एक बद गल ए टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट कर ले टू दि पावर एक्स है लन एक्स के डिफेन्सिएट कर लेन बस है ए टू दि पावर एक्स के डिफेन्सिएट कर ले टू दि पावर एक्स लग ए सैन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले सन एक्स मन रखा सैन एक्स आसले एक भलो जिन भलो जिन के कर सब समय पजिटिव जिन पाव जाए कज एक्स कंतु कज एक्स मोटे भलो जिन ना ये आसल एक खराब जिन बोलिए ये कर ले माइनस सैन एक्स ते देखो सत नम्बर देखो पहले टेन एक्स के डिफेन्सिएट कर लेटा एक भलो जिन हाँ सिक्स स्कोर एक्स आठ नम्बर जो सेक एक्स के डिफेन्सिएट कर सेक एक्स के डिफेन्सिएट कर ले सेक एक्स टेन एक्स नय नम्बर हे कट एक्स कट एक्स आर खूब खराब जिन हाँ ये नेगेटिव है तेल कट एक्स के डिफेन्सिएट कर ले माइनस कोसेक स्कोर एक्स और दस नम्बर हे डि बी एक्स कोसेक एक्स के जो डिफेन्सिएट करी यहाँ एक खराब जिन तेल है कोसेक एक्स कट एक्स तेल ये नियमगुलो देखो ये दसटा नियम दिल दसटा नियम सबाई के मुखस्त करते हैं तो तुम्हारे दस मिनट समय दीची ये दस मिनट मध्य एगो मुखस्त करो दस मिनट पर आर ये क्लसटा तुम्हारा देखा शुरू करो ये पर्यत तो जाम एटुकु सबाई मुखस्त करो ये सूत्रगुल मुखस्त करो प्रथम के भलोक देखो बुझे नाओ और दसटा सूत्र एक मुखस्त रखो ये हमारे एरपे हमें फिजिक्सर विभिन्न सेक्टर विभिन्न जैगे क्योंकुलेशन करते गले कगे मैथे तो अवश्य कजे लागे तो दस मिनट समय दीची मुखस्त कर आर क्लसटा देखा शुरू करो ए देखो हमें दस मिनट पर फिर आसलम निश्चय तुम्हारा सूत्रगुल सबाई मुखस्त करस एबार देखो एत खण एक फांगशन डिफेन्सिएट कर लम सैन एक्स के डिफेन्सिएट कर लम कज एक्स कर लम लन एक्स कर लम एटू दि पावर एक्स कर लम एटू दि पावर एक्स कर लम एक्सर नर्माल फांगशनगुलो के कर लम तो एक फांगशन के क्योंकि डिफेन्सिएट कर लम यार जो दुईटा दुईटा फांगशन जो एकसाथे थे एकाधिक फांगशन जो एकसाथे थे ताके भाव डिफेन्सिएट करब ए देखो तो ये देखो सबाई मना करो जो वाई इक्ल यू प्लस भि और एखे इू भि दोटोई एक्सर फांगशन दोटोई एक्सर फांगशन जेहेतु हमें ये जेहेतु हमें ये एक्सर सपेक्षे डिफेन्सिएट करब अर्थात तो यूर भि के एक्सर फांगशन होते हैं एक्सर फांगशन जो ना तेल से कन्सटैंट हिसाब से विवेचित तो है और कन्सटैंट डिफेन्सिएशन तो शून्य है तेल एखे इर भि जो दुईटा एक्सर फांगशन है तेल देखो डि वाई बी एक्स है इू के डिफेन्सिएट करब डिइ बी एक्स प्लस एब भि के डिफेन्सिएट करब डि भि बी एक्स तेल एक उदाहरण जो दी वाई समान मन करो लन एक्स प्लस सैन एक्स अथवा वाई समान मन करो एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स तेल क्या है देखो ये जो डिफेन्सिएट करी डि वाई बी एक्स ये हमारे यू एट हे भि तेल यू के जो डिफेन्सिएट करी तेल यू के प्रथम डिफेन्सिएट करब एक्सर सपेक्षे तेल वन बस और भि के डिफेन्सिएट करब भि हे सैन एक्स सैन एक्सर डिफेन्सिएट कर ले कज एक्स तेल ये हमारे डिफेन्सिएशन एब देखो एखे एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स तेल एट करी तेल डि वाई बी एक्स की है 
एक्स स्कोयर के डिफेन्सिट कर लेवर आगे आसार एक कमे जाए टू ए टॉस एक्स और फोर कन्स्टैंट फोर थे जाए एक्स के डिफेन्सिट कर ले वन कारण अभी एक्सर सपेक्षे डिफेन्सिट कर एक्सर डिफेन्सिएशन क्योंकि वन आगे बी तेल ये हो जाए तेल आशा करी सबाई यू प्लस भि एर सूत्रता बुझते पर माइनस थकतो माइनस सूत्र एक ही जिस एखे माइनस होत यह सब जगह सब जगह माइनस होत माइनस होत प्लस माइनस एक ही सूत्र आसले तो यार देखो आप गुण सूत्रता एक देख गुण सूत्र मन करो जो वाई समान यू भि एखे कूआर भि दुईटाई एक्सर फांगशन क्यों आलदा आलदा गुण आकार आसे तो ये जो डिफेन्सिएट करी तेल क्यों टी वाई बी एक्स वाइर मान जो तो यू भि तरह ये लिखते परि एट बार बार ना लिखले वायर मान तो यू भि तेल वायर जगह यू भि लिखल ये क्यों करते हैं देखो यू भि दुईटा फांगशन प्रथम यू के रेखे दीवा दिए भि के डिफेन्सिएट करवा एरपर भि के रेखे दिया यू के डिफेन्सिएट करवा ओके ये हे तुम यू भि डिफेन्सिएशन गुण आकार थकले एक एक्साम्पल जो करी वाई समान मन करो लन एक्स ए टू दि पावर एक्स ए देखो लन एक्स एक फांगशन ए टू दि पावर एक्स एक फांगशन लन एक्स हे और इ टू दि पावर एक्स हे भि तेल डि वाई बी एक्स समान कि सूत्र हे भि गुण आकार आसे यू रेखे दिए भि के डिफेन्सिएट करब भि रेखे दिए इू के डिफेन्सिएट करब तो ये जो है इू एट जो है भि तेल इू के रेखे दिल भि के डिफेन्सिएट करते हैं भि के डिफेन्सिएट मैं इ टू दि पावर एक्सर डिफेन्सिएशन इ टू दि पावर एक्स ही है यार भि के रेखे दीब दिए इू के डिफेन्सिएट करब इू मैंने लन एक्स लन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले वन ब एक्स एटर थे एक सीम्प्लीफाई कर ले टू दि पावर एक्स कमन टमन दिए वोटाई है अन्सार तेल जो उदाहरण दे एरक बोल तो सैन एक्स कज एक्स के डिफेन्सिएट कर तेल क्यों है देखो डि वाई बी एक्स ए यू एट भि तेल इू के रेखे दाओ भि के डिफेन्सिएट करो कज एक्स के डिफेन्सिएट कर ले माइनस सैन एक्स एबार प्लस दिए भि के रेखे दाओ सैन एक्स के डिफेन्सिएट इू के डिफेन्सिएट करो यू हे सैन एक्स कर ले कज एक्स तेल माइनस सैन स्कोर एक्स प्लस कज स्कोर एक्स ये तेल इू भि सूत्र हे इू के एक बार रेखे दिए भि के डिफेन्सिएट करब और भि के एक बार रेखे दिए इू के डिफेन्सिएट करब और मजखने प्लस इटे गल इू भि सूत्र यार आसो इू बी थे कि करवा इू बी थे कि करवा वाई समान जो है इू बी तेल क्यों करब देखो ये सूत्रता हे वाई के डिफेन्सिएट करो डि वाई बी एक्स एखे इू ए भि दुटाई एक्सर फांगशन तेल सूत्रता हे तुम्हें प्रथम एक दाग दीवा भाग चिन्ह एब नीचे दीवा देखो भियर ऊपर स्कोयर है ओपरे कि ओपरे यू के रेखे दिए भि के डिफेन्सिएट करवा तर माइनस दीवा माइनस दिए एबार भि के रेखे दिए इू के डिफेन्सिएट करवा ओके तेल उदाहरण करी हमें एक एक्साम्पल करी मन करो वाई समान हे सैन एक्स मन करो इ टू दि पावर एक्स सैन एक्स तेल ओ सरि ये भाग कर एक्साम्पल देखो वाई समान हे इ टू दि पावर एक्स बन एक्स ये जो एक्सर फांगशन है देखो तेल ओपर इ टू दि पावर एक्सटा हे इू और सैन एक्स हे भि तेल डिफेन्सिएट क्यों ये सूत्र मत कि बोलो नीचे है भियर ओपर स्कोयर एखे भि कत सैन एक्स तेल सैन एर पर स्कोयर है सैन स्कोयर एक्स एपरे कि देखो इू के रेखे दाओ इू मान इ टू दि पावर एक्स इ टू दि पावर एक्स के रेखे दीब भि के डिफेन्सिएट करब भि मान हे सैन एक्स तेल सैन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले कज एक्स एरपर माइनस दीब एबार भि के रेखे दीब भि मान तो सैन एक्स भि के रेखे देवर इू के डिफेन्सिएट करब इू मान इ एक्स तेल इ एक्स के डिफेन्सिएट कर ले एक्स ही है तेल ये हमारे डिफेन्सिएशन तेल जो तुम्हारे एक करते दीम ए रकम जे लन एक्स बज एक्स जो करतम तेल क्या हतो बोल तो डि वाई बी एक्स नीचे है भियर ऊपर स्कोयर भि मानी एखे कज एक्स ओपरे कि यू के रेखे दिए भि के डिफेन्सिएट करब तेल माइनस सैन एक्स माइनस भि के रेखे दिए इू के डिफेन्सिएट करब इू मान लन एक्स लन एक्स के डिफेन्सिएट कर ले वन बस ये एक सीम्प्लीफाई कर अन्सार तेल इू भर सूत्र देखल इू प्लस भि एर सूत्र देखल इू भर गुण आकार सूत्र देखल इू बर सूत्र देखल एबार एक सूत्र देखो से यू टू दि पावर भि 
একটা এক্স এর ফাংশানের উপর যদি পাওয়ার আকারে আরেকটা ফাংশান থাকে ওয়াই সমান যদি হয় ইউ টু দি পাওয়ার ভি তাহলে কি করবা তাহলে এটা সূত্রটা আমি লিখে দিই দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স মানে ওয়াইয়ের ফাংশান ওয়াইকে ডিফেন্সিয়েট করছো ইউ ও এক্সের ফাংশান ভিও এক্সের ফাংশান কিন্তু একটা এক্সের ফাংশানের উপর আর একটা এক্সের ফাংশান পাওয়ার লাইক দ্যাট এরকম দেখো এক্স টু দি পাওয়ার টু এক্স তাহলে এক্স একটা এক্সের ফাংশান টু এক্সও একটা এক্সের ফাংশান এরকম তাহলে যেটা হবে ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর সূত্র যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইউর ওপর ভি এইভাবেই লিখবা থার্ড ব্যাকেট দিবা দিয়ে প্রথমে পাওয়ারটা লিখবা ভি তারপরে ডি বাই ডি এক্স দিয়ে লিখবা লন ইউ প্লাস লন ইউ দিয়ে লিখবা ডি ভি বাই ডি এক্স তাহলে এটা তাহলে একটা উদাহরণ যদি দেই যে ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার টু এক্স এর মানে কি এর মানে এটা হচ্ছে ইউ আর এটা হচ্ছে ভি তাহলে কি করবা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান কী হবে বলো এক্স টু দি পাওয়ার টু এক্স এইভাবে থাকবে প্রথমে ভি থাকবে এবার হবে ডি বাই ডি এক্স লন এক্স এক্সটাই হচ্ছে ইউ তাহলে লন ইউ এর জায়গায় লন এক্স এবার লন এক্সটা রেখে দিয়ে তুমি ভিকে ডিফেন্সিয়েট করবা তার মানে ভি এর জায়গায় হবে টু এক্স এবার একটু যদি ক্যালকুলেশান করো তাহলে কি হবে বলো টু এক্স থাকবে লন এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হয় ওয়ান বাই এক্স প্লাস লন এক্স টু এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে টু এটা একটু যদি সিম্প্লিফাই করো তাহলে যেটা পাওয়া ওটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার তাহলে এটা আমরা শিখলাম তাহলে আমরা এগুলো ভালো করে শিখব এগুলো ভালো করে শিখব কারণটা হচ্ছে এগুলো আসলে শুধু ম্যাথ বলা যায় না এগুলো হচ্ছে ম্যাথের গ্রামার ফিজিক্সের গ্রামার এগুলো এগুলো তুমি যদি ভালো করে না পড়ো তাহলে পারে কিন্তু তুমি কখনোই ফিজিক্সে ভালো করতে পারবো না কারণ ফিজিক্সের প্রত্যেকটা স্টেপে যে এই ক্যালকুলেশনগুলো আমাদের কি করতে হবে কাজে লাগবে ফিজিক্স এবং ম্যাথ এমন এম রিলেটেড সাবজেক্ট যে তুমি যদি ম্যাথে খারাপ করো তাহলে কিন্তু ফিজিক্সে ভালো করাটা কঠিন আবার তুমি যদি ফিজিক্সে খারাপ করো তাহলে ফিজিক্স ম্যাথ দুটা পরস্পর একটা রিলেটেড কোর্স এই দুটো কোর্সে ভালো করতে গেলে দুটোতেই তোমাকে ভালো করতে হবে এবং বিশেষ করে ম্যাথে ভালো করলে গান ক্যালকুলেশানে তুমি এক্সপার্ট হলে গান তুমি ফিজিক্সে কিন্তু ভালো করতে পারবা তো যাই হোক এগুলো আমরা শিখলাম তো আমরা প্রায় ডিফারেন্সিয়েশনের বেসিক নিয়মগুলো শেষের দিকে চলে আসছি এইবার আমরা একটা জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত করা শিখব ডিফারেন্সিয়েশনে কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখব তার আগে আমি কিছু কথা বলি যে হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল হোয়াট ইজ কনস্ট্যান্ট ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ ভেরিয়েবল হোয়াট ইজ কনস্ট্যান্ট দেখো মনে করো ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই এর মান এক্স টু এক্স স্কোয়ার তাহলে ওয়াই কিসের ফাংশান এখানে ওয়াই কিন্তু এক্স এর ফাংশান এখন আমি যদি এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান হবে টু এক্স কিন্তু এটাকে যদি আমি এবার এম এর সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি এম এর সাপেক্ষে করলে কি হবে বলো তো ডি ওয়াই বাই ডি এম কিন্তু ওয়াইয়ের যে ফাংশান তার মধ্যে কি এম আছে তার মধ্যে কোনো এম নাই তাহলে তার মধ্যে যদি এম না থাকে তাহলে এটাকে আমি তখন ধরে নেব কনস্ট্যান্ট এবং তখন এটা হয়ে যাবে কি জিরো আমরা ওয়াই সমান যদি বলি সাইন এক্স এবং এটাকে যদি আমি এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে আমি পাবো কজ এক্স এটা আমরা শিখছি কিন্তু ওয়াই সমান যদি হয় সাইন থিটা এবং তুমি যদি এবার এটাকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করো তাহলে তুমি কিন্তু জিরো পাবা কারণ এটা কিন্তু থিটার ফাংশান এক্সের ফাংশান কিন্তু না কিন্তু তুমি যদি এটাকে থিটার সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করো তাহলে কিন্তু তুমি পাবা কস থিটা ওকে তো তার মানে যার ফাংশান তার সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করলে রেজাল্ট পাবো আর যার ফাংশান তার সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট না করে যদি অন্য কারো সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে সেটাই কিন্তু কনস্ট্যান্ট হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সেইটার অ্যান্সার আসে জিরো ওর ওয়াই ইকুয়াল ই টু দি পাওয়ার এম এক্স তাহলে ওয়াই কিন্তু এক্সেরই ফাংশান কিন্তু দেখো আমরা ওয়াই টু দি পাওয়ার ইট ওয়াই কল ইটু দি পাওয়ার এক্স যদি ধরি এবং এটাকে যদি এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা সবাই জানি ইটু দি পাওয়ার এক্সই হবে আমি করছি এক্সের সাপেক্ষে এবং ইয়ের পর আসে এক্স কিন্তু এটাকে যদি আমি এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় বসবে এ টু দি পাওয়ার এম এক্স তাই না এটা লিখলেও হয় না লিখলেও হয় কিন্তু এখন দেখো আমি ডিফেন্সিয়েট করছি এক্সের সাপেক্ষে কিন্তু আমার এখানে এক্স নাই আসে হচ্ছে এম এক্স তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে এই অবস্থায় এই এম এক্সটাকে আমি একটা এক্স ধরে নেব এই টোটালটা হচ্ছে এক্স 
তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স এম এক্সকে তুমি চিন্তা করো এটা এক্স তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্সকে যদি আমি ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্সই হবে কিন্তু দেখো আমি করছি এক্সের সাপেক্ষে এখানে ছিল এম এক্স আমি এম এক্সটাকে এক্স ধরে এটা লিখলাম ই টু দি পাওয়ার এম এক্স তাই না এখন এই যে এম এক্সটাকে আমি এক্স ধরছিলাম এটা তো একটা পাপ হয়েছে তাই না এই পাপের প্রায়শ্চিত্ব তুমি কিভাবে করবা ওই যেটুকু ছিল এক্সট্রা ওইটুকুকে আমি আর একবার ডিফেন্সিয়েট করে নিব এক্সের সাপেক্ষে তাহলে কি হবে দেখো এক্সের সাপেক্ষে এক্স কে করলে ওয়ান কনস্ট্যান্ট এম সেই এমটা লিখবো সামনে আমার কথা কি বোঝা গেছে মনে হয় ক্লিয়ার হয়নি এবার একটু দেখো ওয়াই সমান মনে করো সাইন টু এক্স তাহলে আমি যদি এটাকে এক্সের সাপেক্ষে ডিফেন্সিয়েট করি তাহলে কি হবে সাইন টু এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে কি হয় আমরা সবাই জানি যে ওয়াই সমান যদি সাইন এক্স হতো তাহলে এর ডিফেন্সিয়েট হতো কজ এক্স এক্সের জায়গায় এক্স এখানে যা আছে এখানেও তাই বসছে কিন্তু আমি করছি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে সাইন এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে কজ এক্স তাহলে সাইন টু এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে কজ টু এক্স কিন্তু আমি তো এক্সের সাপেক্ষে করছি এখানে তো এক্স নাই এখানে আছে টু এক্স তাহলে এই টু এক্সকে আমি আলাদা করে আরেকবার ডিফেন্সিয়েট করবো এটাকে বলে প্রায়শ্চিত্ত করা বা তুমি বলতে পারো এটা কাপফারা দেওয়া আর কি তাহলে টু এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে কত টু তাহলে এই টুটাকে আমি সামনে লিখব এটা কি ক্লিয়ার আমি বুঝাইতে পারলাম ক্লিয়ার হয়েছে এই বিষয়টা আরও কয়েকটা করি দেখো ক্লিয়ার হয়ে যাবে মনে করো ওয়াই সমান হচ্ছে লন টু এক্স ওয়াই সমান লন টু এক্স এবার দেখো লনের সাথে কি আছে টু এক্স কিন্তু আমরা সূত্রে শিখছিলাম ওয়াই সমান লন এক্স যেটাকে ডিফেন্সিয়েট করলে আমরা পাই ওয়ান বাই এক্স কিন্তু এবার এক্সের জায়গায় কী আছে টু এক্স এবার এই টু এক্সকে তুমি মনে মনে চিন্তা করো যে এটা আসলে এক্স তাহলে লন এক্স লন এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হবে ওয়ান বাই এক্স এবার এক্সের জায়গায় কি আছে টু এক্স আছে এবার টু এক্সকে আর বার একবার ডিফেন্সিয়েট করো তাহলে টু হবে এক্স করলে ওয়ান হয় এই টুটা সামনে বসবে তাহলে এই টু টু কেটে যাবে ওয়ান বাই এক্সই থাকবে তাই তো এখন যদি এরকম হয় ওয়াই সমান হচ্ছে তোমার টেন ফোর এক্স এবার দেখো আমরা সবাই জানি যে ওয়াই সমান টেন এক্স যদি হতো তাহলে টেন এক্সকে ডিফেন্সিয়েট করলে হয় সিক্স স্কোয়ার এক্স তাহলে ওয়াইকে যদি আমরা ডিফেন্সিয়েট করি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স টেন ফোর এক্স কী হবে বলো তো টেন ফোর তাহলে টেন এক্সের জায়গায় এবার আছে ফোর এক্স তাহলে ফোর এক্সটাকেই তুমি এক্স কল্পনা করো তাহলে টেন এক্স সিক্স স্কোয়ার ফোর এক্স কিন্তু এক্সের জায়গায় কী আছে ফোর এক্স আছে এই ফোর এক্সকে তুমি আরেকবার ডিফেন্সিয়েট করো তাহলে তুমি পাবো ফোর এবং সেই ফোরটাকে তুমি সামনে লিখবা তো আশা করি যে এটা সবাই বুঝতে পারছো তো আমরা এই ক্লাসে মোটামুটি কি করলাম ডিফারেন্সিয়েশনের বেসিক নিয়মগুলো শিখলাম যে সূত্রগুলো মুখস্থ রাখতে হবে সেগুলো শিখলাম এবং কিছু জিনিস আমরা এখানে শিখলাম যেগুলো আমাদের কাজে লাগবে তো আজকের ক্লাসটা আমি এখানে শেষ করছি তবে নেক্সট ক্লাসে এর পরের ভিডিওতে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের ফিজিক্সের প্রয়োগটা আমরা এখানে কোথায় করব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব